অনেক হেতুর্য করা হয় অনেক অপমান করা হয় কোরআন সুন্নার অনুসরণ করার কোরআন সুন্নার অনুসরণ না করার কারণে সম্মানিত উপস্থিতি আরেকটা উদাহরণ এখানে একটু আমি উল্লেখ করি সময় আমার কম অল্প সময়ের মধ্যে আমি আলোচনা শেষ করব আপনারা যারা আশেপাশে ঘোরাফেরা করছেন তারা অবশ্যই মাহফিলের প্যান্ডেল এসে এখনই উপস্থিত হন এটা আমার জোরালো দাবি কারণ দ্বিতীয় মেহমান উপস্থিত হয়ে গিয়েছে যে কোনো সময় আমাকে অবশ্য আমাকে ওয়ার্নিং দেওয়া হয়ে গিয়েছে আলোচনা শেষ করার জন্য কিন্তু আমি আর একটু সময় চাচ্ছি এবং আপনাদেরকেও অনুরোধ করছি যারা বাইরে ঘোরাফেরা করছেন তারা সবাই প্যান্ডেলের ভিতরে এসে উপস্থিত হন সম্মানিত উপস্থিতি আপনাদের বাড়িতে যদি মেহমান আসে তাহলে সেই মেহমানকে আপনারা খুব আদর যত্ন করে খাওয়ান খাওয়ান না এখন মেহমান আসবে মেহমান তার সম্মান নিয়ে বসে থাকবে মেজবান সাহেব অর্থাৎ আপনি আপনি যথাসাধ্য তার খেদমত করবেন তাকে ভালো মন্দ খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন কিন্তু যদি মেহমান এসে আপনার সাথে ঝগড়া লাগাই আমার জন্য হাঁস আনতে হবে আমার জন্য খাসি আনতে হবে আমার জন্য গরুর মাংস আনতে হবে তাহলে আপনার মনটা কেমন হবে বলেন আপনাকে মেহমান যদি এইভাবে বলে নিশ্চয় আপনার মনটা খারাপ হবে সম্মানিত উপস্থিতি যদি মেহমান এই রকম করে তাহলে মেজমানের মন খারাপ হবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু যদি মেহমান আসার পরে আপনি মেহমানের সম্মান করছেন সে তার সম্মান নিয়ে বসে আছে আপনি তাকে সম্মান করছেন সে তার সম্মান নিয়ে বসে আছে প্রয়োজনে আপনার কাজে আপনাকে সহযোগিতা করছে তাহলে আপনারও মনটা ভালো থাকবে তারও মনটা ভালো থাকবে ঠিক তেমনভাবে পুরুষদের জন্য নারীদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন মেহমান রূপে পাঠালেন মেহমান যদি এসে বলে আমার জন্য এটা লাগবে সেটা লাগবে আমাকে রাস্তায় নামাতে হবে আমাকে আমার অধিকার ফিরে দিতে হবে যদি তারা এই দাবি করে তাহলে ওই উক্ত মেহমানের মতনই হবে যে মেহমান আপনার কাছে এসে দাবি করলো আমাকে এই খাওয়াতে হবে সেই খাওয়াতে হবে সে কি সম্মান পেল ওই মেহমান যেমন সম্মান পেল না ঠিক তেমনই ভাবে আপনি নারী আপনি মহিলা মানুষ আপনি সম্মান পেলেন না অতএব নিজের সম্মান রক্ষার্থে নিজেকে হেফাজত করার চেষ্টা করুন সম্মানিত উপস্থিতি রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বেপর্দা মহিলাদের জন্য কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে সব জাহান নামের অধিকাংশ নারী হবে জাহান নামী অধিকাংশ মানুষ হবে জাহান নামী তাদের মধ্যে থাকবে যারা নারী অধিকাংশই থাকবে জাহান নামী কিসের জন্য বললেন রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলেন সহি মুসলিম মেশকাতের তিন হাজার পাঁচশো চব্বিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলেন সিমফানুমিন আহলিন নার দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা জাহান নামে যাবে লাম আরহমা কাউমুন যাদেরকে আমি এখনো দেখিনি তাদের আমি এখনো দেখিনি তাদের কথা রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বললেন এক শ্রেণীর লোক থাকবে যাদের হাতে থাকবে লাঠি গরুর লেজের মতন গরুর লেজের মতন লাঠি থাকবে যার একদিক থাকবে মোটা একদিক থাকবে চিকন যার একদিক থাকবে মোটা একদিক থাকবে চিকন এই লাঠি দিয়ে তারা মানুষদেরকে অত্যাচার করবে এই লাঠি দিয়ে তারা মানুষদেরকে নির্যাতন করবে দেখুন আজকে যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব বকাটে ছেলে যারা সন্ত্রাস করে বেড়ায় অথচ নাম হয় মাদ্রাসার তারা এই এই রকম লাঠি ব্যবহার করে আর মানুষদের ওপরে অত্যাচার করে দুই নাম্বার ওই সব মহিলাদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন নেশা উন মহিলা কাছে এতন কাপড় পরে থাকে আর এতন উলঙ্গ অর্থাৎ মহিলারা উলঙ্গ পোশাক পরে আপনাকে কি করে বুঝাই উলঙ্গ পোশাক কাকে বলে উলঙ্গ পোশাক আপনি এখন যেটা দেখছেন পোশাকের মধ্যে সাত থেকে আটটি শর্ত রয়েছে পোশাক হতে হবে এমন পোশাক যে পোশাকের মধ্যে সাত থেকে আটটি শর্ত থাকবে যদি সেই শর্তগুলো না থাকে তাহলে সেটা পোশাকই নয় সেটাই হচ্ছে উলঙ্গ পোশাক রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বললেন নেসাউন কাছে আতুন আর আতুন মহিলারা উলঙ্গ পোশাক পরে থাকবে মোমেলাতুন তারা পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে মাইলাতুন তারা নিজেরা পুরুষদের দিকে আকৃষ্ট হবে লায়ত ফুল জান্নাতা 
তারা কোনোদিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না লায়াত খুলুল জান্নাতা তারা কোনোদিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না বলা ইয়াজিদ না রিহা তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না পারবে না তারা জান্নাতের সুগন্ধ পাবে না অথচ জান্নাতের সুগন্ধ বলা ইয়াজিদ না মিম মাসির উদ্দিন কাদা ও কাদা জান্নাতের সুগন্ধ অনেক দূর অনেক দূর অনেক দূর থেকে পাওয়া যায় যেটা আপনাকে প্রথমেই শোনালাম চল্লিশ বছর দূর থেকে জান্নাতের সুগন্ধ পাওয়া যায় কিন্তু যে সব মহিলারা বেপর্দা হয়ে ঘুরে ভেড়ায় যে সব মহিলারা পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করে যারা পুরুষদের দিকে আকৃষ্ট হয় তারা এই জান্নাতের সুগন্ধ পাবে না আর আপনি পিতা আপনি বাড়ির প্রেসিডেন্ট আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না তারা জান্নাতের সুগন্ধ পাবে না আর আপনি জান্নাত চোখে দেখতেই পাবেন না লা খুলুল জান্নাতা রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেন যারা পরিবারের বেহাপনার সুযোগ দেয় তারা জান্নাত প্রবেশ করবেন না লা আর দায়ুস লাহ খুলুল জান্না দায়ুস কোনো দিন জান্নাত প্রবেশ করবে না দায়ুস কারা দায়ুস হচ্ছে তারা যারা বাড়িতে বেহাপনার সুযোগ দেয় আপনি বাড়ির প্রেসিডেন্ট সই বোখারি আটশো তেরানব্বই নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন আলা কুল্লুকুম রাহিল বা কুল্লুকুম মাসুলুন আমরাহিয়াতি প্রত্যেক মানুষ হচ্ছে দায়িত্বশীল প্রত্যেক মানুষকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাব দিয়ে করতে হবে সুতরাং নিজে জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য নিজেই প্রস্তুতি নিন যাতে আপনি জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারেন আপনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন সম্মানিত উপস্থিতি আলোচনা দীর্ঘ ছিল কিন্তু যেহেতু সময় কম এই জন্য আলোচনার নিয়ে যেতে পারলে পারলাম না আল্লাহ আমরা যতটুকু বললাম আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে আমল করা তফিক দান করেন আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছেন আল্লাহ রবুল আলম যেন তাদেরকে সুস্থ করে দেন আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা মারা গেছেন আল্লাহ রবুল আলম যেন তাদের কবরের শাস্তি মাফ করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন আল্লাহ আমিন সম্মানিত উপস্থিতি বেশ কিছুদিন থেকে আমার মা অসুস্থ রয়েছে আপনাদের কাছে একটা দাবি আপনারা আমার মায়ের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ রবুল আলম যেন তাকে সুস্থ রাখে প্রত্যেকটা সন্তানই চাই তার মা যেন তার জীবন পর্যন্ত জীবিত থাকে প্রত্যেকটা মাই চাই তার সন্তান যেন তার কাছে থাকতে পারে সুতরাং আল্লাহর কাছে আমার একটা চাওয়া যে আল্লাহ রবুল আলম যেন আল্লাহ রবুল আলম যেন আমার আগে যেন আমার মাকে না নেন যতদিন জীবিত আছি আল্লাহ রবুল আলম যেন সুস্থের সাথে কোরআন এবং সহিহাদিস অনুসরণ করা তফিক দান করেন আল্লাহ মহামিন আমি কর্তৃপক্ষের কাছে একটা অনুরোধ রাখব আলোচনা বিষয় নিয়ে আসছি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু আলোচনা করার সময় পাওয়া যাচ্ছে না আপনাদের কাছে একটা দাবি রাখব যে কোনো বিনিময়ের সাথে আমার কোনো ই নাই আমি কোনো বিনিময়ের সাথে নয় আমি চাচ্ছি যে যাতে কোরআন এবং সৈয়াদি থেকে আপনাদের কাছে কিছু কথা রাখতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন আল্লাহ মহামিন সুবাহানাকা আল্লাহ আবিহামদিকা আসদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আনতা আস্তাক ফুরকা ও আতু ইলাই আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহি অবরকাত